நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம் இணைய விடல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா உலக அளவில் டாப் டென் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஸ்நேக்கை பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் தீபம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பத்தாவது இருக்கிற ஸ்னேக் வந்து ராட்டில் ஸ்னேக் இந்த பாம்பு வகைகள் வந்து சவுத் வெஸ்டர்ன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லையும் சென்ட்ரல் மெக்சிகோலையும் அதிக அளவில் காணப்படுது இந்த பாம்போட சைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி மூணு அடி நீளத்திலிருந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு அடி நீளம் வரைக்கும் இந்த பாம்பு வளருது இந்த பாம்பு வந்து அதிக விஷத்தன்மை உள்ள பிட் வைப்பர் சொல்லக்கூடிய ஒரு இனத்தை வந்து சேர்ந்த வகையாக இருக்குது இந்த பாம்பு வந்து அதிக அளவில் மெக்சிகோ பாலைவன பகுதிகளில் மணற்பரப்பில் வந்து காணப்படுது இந்த பாம்பு மணற்பரப்பில் பதுங்கியிருந்து மிக துல்லியமாகவும் மிக வேகமாகவும் ஆக்ரோஷமாக உயிரினங்களை வந்து தாக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த பாம்பு வந்து மனிதனை கடிச்சா எந்த ஒரு அறிகுறியும் உடனடியாக நமக்கு வந்து தெரியாது அதனால் நம்ம வந்து அசால்ட்டாக விட்டுருவோம் அந்த நேரம் ஆக ஆக சுவாச கோளாறில் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உயிருக்கு ஆபத்தையும் ஏற்படுத்துது இந்த பாம்பு கடிக்கு மாட்டு மறுத்து ஆண்டி வண்ணம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து ஆகும் அடுத்து ஒன்பதாவது பார்த்திங்கன்னா பிலிப்பைன் கோப்ரா இந்த பாம்பு வந்து ஒரு கோப்ரா இனத்தை சேர்ந்தது இந்த பாம்போட சைஸை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி மூணு அடி நீளத்திலிருந்து அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அடி நீளம் வரைக்கும் இந்த பாம்பு வளருது இந்த பாம்பு அதிக அளவு பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளில் வடக்கு முனைப்பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக காணப்படுது இந்த பாம்போட விஷத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது இந்த பாம்பு வயதாக ஆக அதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரும் அது எப்படின்னா ஒளிர் பழுப்பு நிறத்தில் வந்து அப்படியே மாறிக்கிட்டே வரும் இந்த பாம்பு கடிச்சதுன்னா உடனே குமட்டல் வாந்தி ஒட்டை தலைவலி வயிற்று வலி தலை சுற்றல் வயிற்றுப்போக்கு சுவாச கோளாறு என உடல் முழுவதும் அறிகுறி வந்து பலமாக இருக்கும் அதே போல் இந்த பாம்பு வந்து மிகுந்த ஆக்ரோஷத்தில் இருக்கும்போது இது ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்யும் அது என்னென்னா மனிதர்களை நோக்கி மனித மனிதர்களின் கண்களுக்கு நேராக விஷத்தை வந்து துப்பும் அப்படி துப்பும்போது கண் பார்வை வந்து நிரந்தரமாக போகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்து மனிதன் ஆளாகக்கூடும் இந்த பாம்போட விஷம் படு மோசமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எயித்து டெத் அடர் இந்த பாம்பு வந்து ஈஸ்டர்ன் வந்து சவுத் அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அதிகம் காணப்படுது இந்த பாம்போட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி மூணு அடி நீளம் தான் இந்த பாம்போட அளவு இருக்குது இந்த பாம்பு உலகின் மிக கொடிய பாம்பாக வந்து கருதப்படுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு வேட்டையாடுற விதமே வேறு இந்த பாம்பு மற்ற பாம்புகளை போல் அப்படியே உடனுடனே கடிக்காமல் கொஞ்சம் காத்திருந்து மிக துல்லியமாக புலிகள் வந்து பதுங்கிறது பாயிடுற மாதிரி மின்னல் வேகத்தில் வேகமாக நம்மளை வந்து கடிக்க வரும் இந்த பாம்பு கடித்து சீரை புள்ளி ஒன்று அஞ்சு வினாடிக்குள்ளே நம்ம உடம்பு முழுவதும் அதோடய விஷம் வந்து பரவி நம்மளோட உயிரை வந்து பறிக்கக்கூடியது இதோட விஷம் வந்து பெரும்பாலும் பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தி முழுமையான சோச கோளாறை ஏற்படுத்த வல்லது அடுத்து ஏழாவதை பார்த்திங்கன்னா டைகர் ஸ்னேக் புலி பாம்பு இந்த பாம்பு வந்து அதிகமாக சவுத் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அதிகம் காணப்படுது இந்த பாம்போட சைஸை பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி ஒன்பது அடி நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடியது இந்த பாம்பு நீர்நிலைகள் மற்றும் சதுப்பு நில பகுதிகளில் வந்து அதிகம் காணப்படுது இந்த பாம்பு ராஜநாயகங்களை போல் வந்து ஆக்ரோஷமாக படம் எடுத்து ஆடக்கூடியது அதே மாதிரி அந்த ராஜநாக எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து நிற்குமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த பாம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா புலியோட கர்ஜனையை போல் வந்து சத்தம் கொடுக்கக்கூடியது இந்த சத்தத்தை கேட்டாலே புலி பக்கத்தில் வந்த மாதிரி சத்தம் வந்து இருக்கும் இந்த பாம்பு கடிச்சதுன்னா அடுத்த செகண்டில் நம்மளோட கால் கை கழுத்து இந்த இடங்கள்லாம் பயங்கரமான வலி வந்து உண்டாகும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு வந்து கூச்ச உணர்வை ப ஏற்படுத்தும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பு முழுவதாக வேர்த்து கொட்டி பக்கவாதம் ஏற்படக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பாம்போட விஷத்தை முறிக்கணுன்னா உடனே ஆண்டி வினம் மருந்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அந்த மருந்தை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தாமதிச்சா கண்டிப்பாக உயிர் பலி ஏற்படும் அடுத்து ஆறாவது பார்த்திங்கன்னா செயின் வைப்பர் இந்த பாம்பு வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் நேபாள் மியான்மர் தாய்லாந்து பாகிஸ்தான் கம்போடியா திபத்து சைனா இப்படி பல இடங்களில் பரவலாக காணப்படுற பாம்பு என்ன இந்த பாம்பு இது வந்து நாலு அடி நீளத்திலிருந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு அடி நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடிய பாம்பு இந்த பாம்பு புல்வெளி பகுதிகளில் வந்து அதிகம் காணப்படுது இந்த பாம்போட தலையை பார்த்திங்கன்னா தட்டையான முக்கோண வடிவத்தில் படு பயங்கரமாக இருக்கும் இது பொதுவாக மஞ்சள் மற்றும் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் பாம்பு மட்டும் நம்மளை கடிச்சிட்டுன்னா நாற்பதுலேருந்து எழுபது மில்லிகிராம் விஷத்தை வந்து செலுத்தக்கூடியது இந்த விஷம் மொத்தமாக நம்ம உடம்புல போகும்போது நம்மளோட உடல்நிலையை படு பயங்கரமாக பாதிக்கும் அடுத்து அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மாம்பாங்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாம்பு இந்த பாம்பு அதிகம் இந்த பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து ஆப்பிரிக்காவில் வந்து அதிகம் காணப்படுற பாம்பு
அப்படி கிடைக்கும் போது நரம்பு மண்டலம் சேல வந்து நம்மளோட உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது அடுத்து நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ப்ரௌன் ஸ்னேக் இந்த பாம்பு வந்து ஈஸ்டர்ன் அண்டு சென்ட்ரல் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பயங்கரமாக காணப்படுது இதோட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஒன்பது அடி நீளத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி ஆறு அடி நீளம் வரைக்கும் இந்த பாம்பு வளருது இந்த பாம்பு வந்து தனிமையாகவும் பகல் நேரங்களில் வந்து மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கக்கூடிய பாம்பு இந்த பாம்போட விஷமம் மிக கொடியது தான் ஆனால் இந்த பாம்பு வந்து கடிக்கும்போது அதிக அளவு விஷத்தை வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள செலுத்தாது அப்படி செலுத்துச்சுன்னா அதோட மொத்த விஷமம் நம்ம உடம்புல பாதிப்புக்குள்ளாக்கி இறப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த பாம்பு பொறுத்த வரைக்கும் இதோட விஷம் வந்து முதல்ல தாக்குறது வந்து மனிதனை விட இதயத்தை தான் தாக்கும் அதனால இதய நோய் உள்ளவங்க சீக்கிரமாக இறந்துடுவாங்க அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐலாண்டு தைப்பான் இந்த தைப்பான் பாம்பு வந்து ரொம்ப கொடிய பாம்பு இது வந்து இருக்கிற இடம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் தான் இருக்குது இந்த பாம்போட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது அடி நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடியது பாம்பு கரையோர தைவான் உள்நாட்டு தைவான் அப்புறம் மத்திய மலைத்தொடர் தைவான்னு மூணு இனங்கள் இருக்குது இதில் முக்கியமான உணவு வந்து எலிகளை இது உணவாக உட்கொள்ளுது இந்த பாம்பு கடித்தா நேரடியாக நரம்பு மண்ணத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாக்கி ரத்த நாளத்தில் ரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்தி அப்படியே மரணத்தை ஏற்படுத்துது அடுத்து உலக அளவில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ட்ரைட்டுங்கிற ஒரு பாம்பு தான் இந்த பாம்பு வந்து தாய்லாந்துலேயும் சவுத் ஆசியாலேயும் பயங்கரமாக இருக்குது இந்த பாம்போட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஆறு அடி நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடியது இந்த பாம்பு வந்து அழகான தோற்றம் உடையது ஆனால் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது பக்கத்தில் ஒன்றும் போயிடாதீங்க இந்த பாம்போட விஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா ராஜநாகம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ராஜநாகத்தை விட பதினஞ்சு மடங்கு விஷம் வந்து கொடுமையாக இருக்குமா இந்த பாம்போட விஷமும் நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற நரம்பு மண்டலத்தை மொத்தமாக முடக்கி மஞ்சளோட உயிரை வந்து அப்படியே பறிச்சிடும் அடுத்து நம்பர் ஒன்னாவதாக இருக்கிற பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு பாம்பு தான் இந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்போட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெல்சர் சீ ஸ்னேக் இந்த பாம்போட பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட இந்திய பெருங்கடல்லையும் தாய்லாந்து அப்புறமா இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸு ஆகிய நாடுகளில் இருக்கிற கடற்பகுதியில் தான் இந்த பாம்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த பாம்போட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அடி நீளத்திலிருந்து மூணு புள்ளி மூணு அடி நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடியது இந்த பாம்பு வந்து கடலில் தான் அதிகமாக காணப்படுது இந்த பாம்பு வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது இந்த பாம்போட விஷம் வந்து பல 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 மடங்கு வந்து கொடிய விஷத்தை உள்ளது இந்த பாம்பில் இருக்கிற ஆச்சரியம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு முறை வந்து இந்த பாம்பு மேற் கடலோட மேற்பரப்பில் வந்து சுவாசிச்சதுன்னா அப்படியே எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் கடலுக்கு உள்ளேயே சுவாசம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பாம்பு தான் இந்த பாம்பு இந்த பாம்பு எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சுவாசிக்கிறதுக்கு எங்கே வரும்னா கடற்பரப்பில் மேலே ரொம்ப வெப்பமண்டல பகுதியாக இருக்கிற பாறை பகுதிகளில் மேலே வந்து சுவாசிக்கிது சுவாசிச்சுட்டு அப்படி எட்டு மணி நேரம் கடலுக்குள்ளேயே போகுது இந்த பாம்போட உணவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீன்களை தான் உணவாக உட்கொள்ளுது இந்த பாம்பு ரொம்ப சாதுவான தன்மையுடைய பாம்பு அதனால் மனிதர்களை மேக்சிமம் மனிதர்களை வந்து கடிக்காது ஆனால் அதை வந்து தாக்குற பட்சத்தில் அது கடித்தா அதோட விஷம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதாக நம்ம பார்த்த தைவன் பாம்போட விஷத்துக்கு அளவு நூறு மடங்கு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்போட விஷம் ஒரு துளி விஷம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேரை வந்து ஒரே அடியாக கொல்லக்கூடிய அளவில் வந்து இருக்கு இந்த பாம்பு கடித்த உடனடி மரணம் உறுதி உலக அளவில் அதிக விஷம் உள்ள பத்து வகையான பாம்புகளை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்த்ததில் பத்து வகையான பாம்பில் எந்த பாம்பை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனீங்க அந்த பாம்போட பேரை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம தமிழ் தீபம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்